How are you finding Dublin, Jose? Então, primeiramente com frio, né? Mas estou me sentindo bem tranquilo, bem à vontade. A little bit cold, a bit chilly, but I'm comfortable. What kind of atmosphere and reception are you expecting from the fans? Qual atmosfera e recepção que você está esperando dos fãs? Cara, a primeira vez que eu não cheguei lá no aeroporto foi ótimo. A recepção foi muito boa. Tirei várias fotos dos fãs, então para mim não vejo problema nenhum. Lógico, acho que tem a torcida local, mas acho que tudo tem um respeito. Quando eu cheguei aqui, a recepção foi muito boa. Eu tirei algumas fotos com os fãs, ensinei alguns autógrafos. Mas eu estou em uma cidade, então é esperado de estar na sua lado. Mas foi uma recepção muito boa. Sim, sim. Over the last week, this is probably the most media exposure you've ever done in your UFC career. Have you learned that about yourself and about and about Conor more importantly over the last eight nine days? I think that my career, as a fighter, is going to be a little bit more difficult. I think that my career, as a fighter, is going to be a little bit more difficult. I think that my career, as a é, sempre procura tomar lição de certas coisas que vai acontecer. Uh, we're always learning, so I always learn new stuff and it's always a new experience. So everything is natural to me. I always adapt and it's okay. What was um? I have to ask. What was your initial thought when Connor touched your neck? Primeiro eu não sabia nem que tinha me tocado. Acho que como ele me tocou eu não esperava. É, tava de costa, é, mas não passou de um toque. Acho que, que a ração era virar para ver o que estava acontecendo. Não foi uma agressão, não foi nada. Foi apenas um toque normal. Uh, first of all, it wasn't like an aggression touch or anything. He just touched me, but I didn't even know. I was my back was turned. He just came. He like grabbed me just lightly. My reaction was to pretty much turn around and see what, what was happening, but it was no big deal. You've mentioned that Conor brings a lot of attention to the division and that he sells the fights well. Do you think he oversteps the mark? He no, no, he does the division. He does the division. He does the division. He does the division. I think that depends pretty much on everybody's point of view. I don't really mind. I don't care. I know that I'm the champion. I know that I'm going to continue being the champion. So to me, it doesn't really matter. I don't care. And with um, with with your your background, a strong background in in soccer, from his childhood, and with Connor's leg injury, is that something he's going to look to expose Connor's bad weak leg from when he came back from surgery? Não, nem penso nisso, se ele está machucado ou não. É, primeiramente, tipo, não sei de nada, eu acho que eu vou treinar bastante, eu vou estar muito bem treinado e vou treinar minhas habilidades para chegar lá e vencer a luta. Eu não really pensei sobre isso muito, eu apenas me foco em estar bem preparado e bem treinado e ir lá e fazer o meu trabalho. Jose, é o Acho que é que chato sempre vai ser chato você sair de casa e passar um tempo longe fazendo um vídeo, mas eu acho que isso é meu trabalho. A gente tinha que fazer isso. Eu acho que é, foi bastante importante para a luta. Né? Então, para mim, tem um lado chato, mas eu sempre procuro ver as coisas do lado bom. Uh, first of all, it's just a little bit exhausting doing all this, but I know it's part of the job and it's part of what we have to do, so I don't really pay attention to any, anything else. I just do what I have to do. We saw Chad Mendes, he sort of got on your skin and in the promotion for that fight, and that was the Americana, you know, the press day. And, you know, what fight is sort of fight do you expect? You, know, you stood in the pocket a lot in that fight in the exchange, but because you got him in your skin, or, you know, is that going to be the same against Connor? Acho que não, cada luta é uma luta. Quando o Chad era uma revanche, 
é, ele já me conhecia, eu já conhecia ele e a gente procurou mudar. É, quando, quando vai ser uma nova luta, vai ser uma coisa nova, eu acho que é, são duas coisas diferentes. Eu não acho que isso. Isso foi um rematch. Então eu só fui para essa luta preparada com o plano de jogo para essa luta. Eu acho que isso é um jogo totalmente diferente. E eu vou só vir e me preocupar com essa luta. E isso foi agora. Eu não sei. Antes da luta próxima, você vai ficar no Brasil até o fim da luta? Ou você vai para Las Vegas mais tarde, como o like Conor? Você vai passar muito tempo no Brasil e depois vai para Las Vegas? Ou como você vai fazer? Você vai ficar no Brasil o tempo todo? Ou é isso que ele vai... Não, então, é, geralmente eu não passo tempo onde que eu vou lutar, né? geralmente só vou na semana da luta mesmo. É uma coisa que, que sempre eu vou quando marca a minha luta, é para a Holanda, eu vou treinar na Coenissau, que é campeão do Camon. Mas assim que eu voltar agora, eu já vou esquematizar tudo, ver se eu organizo para mim passar um mês em treinar na Holanda. Uh, usually when I fight somewhere, I just train in Brazil and I only go to the fight, the week of the fight. But I might schedule to go to Holland to train with Andy Sauer for a little bit, but maybe for a few weeks. Then I'll be back in Brazil and that's pretty much what I'm going to do all my training. And then, uh, with him. Is there any special preparation you've made for his specific style in the league of this world? Ele tem um jeito muito único de lutar. Você está preparando para o jeito dele que é o mesmo jeito que você não viu antes alguma coisa? Não, é, lá na academia a gente tem é, muitos caras, muitos barras que fazem jogo de qualquer pessoa hoje no mundo. Então, é, sim, ele tem o estilo dele, mas a gente sempre acha pessoas que façam isso. Ah, não acho que sim. Eu sei que ele tem o seu único estilo. But we have a lot of people at the gym that have many styles, and I don't think it's something that I've never seen before. But I'm gonna go in there well prepared. And then, so, are you glad? Is he glad that he's had this time with Connor now to see exactly how he pushes things psychologically, as opposed to encounter for the first time the week of the fight and maybe the risk of emotionally being compromised then that close to that close to an such an important fight. Sim, 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 sim. Eu acho que foi ótimo a gente, principalmente eu, que eu não conhecia, então aproximar passar esse tempo junto, a gente vê a reação, os hábitos, tudo. A gente procura estudá-lo porque a gente sabe que é um cara que futuramente a gente vai enfrentar. All the lead up to this fight and being close to him and seeing how he reacts, how he talks, how he everything about him. So we can be prepared for the future. But I think it's a good thing. And Connor sees himself already. He predicts and envisions himself as the champion. And he said it for us since he signed for the UFC. How does Jose? Jose, how do you predict that the fight is going to go? Normal, acho que qualquer atleta hoje em dia que sonha ser um lutador é, sempre vai sonhar nisso, mas para mim eu não vejo problema nenhum. É, eu sei que eu sou o campeão, né? foi assim que eu sonhei desde o início e é assim que eu vou continuar sendo. Sim, eu acho que isso é normal. Todo atleta, é assim que eles deveriam pensar, como eles são o próximo campeão, mas é normal. E eu sou o campeão, é isso que eu estou trabalhando por minha vida toda, e eu vou continuar assim. Você acha que há alguma chance de. Que... Jose and Connor could have a good relationship after the fight, be friendly, or, or has he just said too many things that have upset him? Ele falou tanta coisa é, sobre você. Você acha que depois da luta pode ter um, um clima mais tranquilo? Acho que depois da luta, acho que tudo volta a ser como era. É, cada um vai seguir suas vidas. Lógico que ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Eu acho que amigo isso nunca vai ser. É, pelo fato de tudo que aconteceu, lógico, mas. Eu não vejo problema nenhum. Eu vou voltar para casa, vou ficar vivendo minha vida normal. Uh, I think after the fight he'll go his way, I'll go my way. I don't think we'll ever be friends, but you know, it, it's part of what we do. I'm just gonna keep being the champion. He'll do his thing, I'll do my thing. No animosity, nothing. Jose, does it bother you when uh, Conor McGregor talks about your lack of finishes in the UFC? Obviously, you've been very dominant, but I think there was two finishes. Does that ever get to you, or do you let what he says get to you at all? Especially 
Não, não um pouco. É, campeões que eu sempre me espelharam, é, sempre foram campeões, não importa o que acontecia lá dentro. Como o Jorge Sampierre, sempre foi um cara que foi para a nação e até hoje o nego idolatra ele, veio ele como campeão. Então, para mim, isso, é, isso não é nada. É, eu vou continuar sendo campeão, isso para mim é que importa. Ser o campeão, não importa se é por local, se é a finalização ou por ponto. Uh, I don't really pay attention to that, just like George St. Pierre, who's gone to many decisions, people idolize him. So all I care about is continue being the champion, it doesn't matter if it's by knockout, submission or decision. So to me it doesn't really matter. And how do, how, Jose, how do, you, how do you relax or how do you wind down when you're away from the media obligations and up until Foy Day? What do you do to, to relax, you know, to, to get away from it all? Today the fight. Five week? No, in, in general, like oh. the media obligations that he has for, for the UFC at the moment. What does he do to wind down? Geralmente fica com os amigos. Os amigos são sempre próximos, a gente fica conversando. Esquece de fazer, falar de luta, esquece de falar da nossa vida, do nosso trabalho. Procura aproveitar uh, esses momentos assim. Conversamos os amigos, mas falando de coisas boas. Eu penso em estar com os amigos e conversar e não esquecer de lutar ou de qualquer coisa. E apenas relaxar. não é a primeira vez que eu vim aqui é uma coisa que eu Sou muito fã daqui, com certeza o Itchu, que, que eu sou o fã deles, sei que eles são irlandeses, mas é a primeira vez que eu venho aqui e quem sabe futuramente posso voltar cada vez, fazer um turismo melhor. Eu estou gostando aqui até agora, é a minha primeira vez aqui. Espero que eu possa voltar, eu sou um fã da Irlanda, um fã de tudo aqui, espero que eu possa voltar no futuro. Em que forma você acha que talvez o McGregor tenha underestimado você? Que lado você acha que o Dragon pode ter subestimado? Subestimado? Acho que eu não, eu não vejo, é, eu não procuro prestação nisso, né? eu procuro prestação em mim. É, para mim não, não importa o que ele pensa, o que ele fala, nada disso para mim não importa. O importante é eu estar concentrado, voltado, pensando na luta e chegar lá e vencê-lo. Uh, eu não really presto atenção como ele pensa sobre mim ou algo. Eu pensei sobre estar preparado e estar pronto para a luta. Então, o que ele faz é tudo sobre ele. Eu só foco em mim. Eu vou perguntar para você. Jose tem agradecido o Conor pela exposição que ele trouxe para a 145 pound division. Se ele bate o Conor no dia 11 de julho, você acha que a exposição vai ficar na divisão e mais pessoas vão ver ele lutar no futuro? Eu falei que eu agradeço ele pela atenção que ele trouxe para a divisão depois de 11 de julho. Você acha que a, a luz ainda vai ficar brilhando na divisão ainda? Então, é, sim, vamos ver. Assim que, que eu passar é, por essa luta, não vencê-lo, é, com certeza a, minha, a categoria pode dar uma baixada pelo fato que as próximas lutas podem ser sempre revanche, mas lógico, a gente está em conversação com o UFC e vamos ver é, o que ele tem para nos propor, para ver o que é melhor para nós. Yeah, we'll see what happens, but after this fight, it may go down just a little bit because after this fight, it might have to be rematches. But we'll see what happens, and I'm going to talk to Dane and see the plans that he has, and we'll go from there. Do you also think that it's probably not the first time in their careers that they're going to meet each other? Jose in the past has talked about moving up to 155, and Connor's already talking about that. With a fight at 155 down, down the line interest him as well? Pensa em mover para cima de categoria, o Conor fala da mesma coisa. Você acha que você pode enfrentar um ou outro mais uma vez? Talvez até na categoria de cima. Sim, é, isso pode ser muito provável. É, mas lógico, eu dou um passo cada vez. Eu tenho que dar o primeiro passo agora, que é vencê-lo. Assim que vencê-lo, eu vou pensar e ver o que é o melhor. Acho que a gente já teve negociação para lutar na categoria de cima. Mas a negociação não foi boa para nós. Então eu tive que voltar de novo para a categoria. Yeah, I think that's quite possible. Uh, that might happen. We've already had ne negotiations to move up, 
if uh, the deal wasn't right, so we stayed at our way. But uh, yeah, that's definitely something that's possible. We can meet at 155 in the future, but after I win this fight, then we'll go from there. And just finally, with it's rumored that there's going to be a couple of Irish people on the card with Hannah. Um, his teammate Henan Barrow recently had to pull out of his fight due to an injury, or uh, TJ Dillashaw got injured, and they're going to try to rematch him soon. Would he like to share the July 11 card with Henan? Pessoal do time dele está no mesmo card que você, com o TD machucado. Isso é uma coisa que você gostaria de tipo, o Renan não está no mesmo card que você? Lógico, eu acho que uh, se tiver outros brasileiros, principalmente da minha academia lutando também, vai ser ótimo. Eu acho que isso é bastante chamativo. A gente já tem duas grandes lutas. E se tiver mais brasileiro, eu acho ótimo também, pelo fato que a gente está acostumado mais a conviver junto. Yeah, I think that'd be awesome uh, if he fights on the card, or anybody from my gym fights on the card. Uh, it's good that we, we stick together, <coughs> and if we fight on the same card, it'll be, it'll be pretty awesome. What's the most stressful part of the past tour of Benfia so far? I've watched my video do tour of Itaipa. Porra, cada dia eu dormi em um lugar com horário diferente, comida diferente. Acho que isso pra mim é, é, é muito difícil, né? Então cada dia, eu, cada dia eu tava em um lugar, não sabia nem onde eu tava direito, não sabia nem a hora. Every day sleep in a different place, different time, different food. Sometimes I wake up, I don't even know what time it is where I'm at. So pretty much that. Looking forward to getting back to Brazil and getting back to your regular routines on Muito, muito. Acho que assim que eu chegar, já na quinta-feira mesmo, já volto já treinando logo para voltar à minha rotina normal. Yeah, very excited. I'm back on Thursday, back to training, back to my routine. I'm excited. Mas quando a gente está aqui em volta é, com vocês, eu acho que a gente relaxa, a gente vive esse momento. Mas no momento à noite, quando está sozinho no quarto, aí sim que Fica bastante difícil, você pensa logo, falta logo na mesma hora. I think when I'm here with you guys, I'm pretty much relaxed and everything's cool. When you're in the room by yourself, then it's a little bit uh, almost kind of depressing or you, you start to think a lot, but it's, it's okay. So you're, like, you're thinking about the fight already, even though it's a couple of months out, or are you looking forward to getting some time away from Connor now before the build up really starts? So you think about the world, or so que tem dois meses, aí você vai relaxar um pouco, você sempre fica pensando nas coisas na luta. Não, assim que eu voltar para o Brasil, eu já vou vendo a luta, eu já vou treinar para isso já. Minha vida sempre foi treinando, é, mas quando eu estou nesse tour assim, geralmente eu procuro esquecer um pouco, porque eu vou viver assim na hora que me perguntam tudo e depois eu fico relaxado, porque eu sei que tem muito tempo ainda para a luta. Eu sei que ainda há um longo caminho para a luta, Sometimes I think about it, but when I get back to Brazil, that's when I'm going to start training and focusing on the fight. But every now and then, I still have time to myself and I kind of go away from that. But I know when it's time to train and think about the fight, then I'll be focused. Connor, how serious are you taking Connor? With, obviously with the, with the Joker poster back in UFC Dublin. How serious are you taking him as an opponent? Would you rate him as, a, as one of the toughest fights you'd have compared to, to Mendes or, or how are you rating him? Eu levando ele muito a sério, tipo, um cara como o Mendes, que é meio doido, fazendo as dimensões dos postos do... Se eu tô levando? Não, não, tipo assim, os postos do, do bobo, do jogo, você pensa. Você tá levando ele a luta a sério e acha que ele compara com tipo, o cara do Chad Mendes, você só tá com ele nesse nível? Eu acho que todo, com todo mundo que eu vou lutar, eu sempre vou colocar é, no nível muito acima, porque é assim que eu sei que eu tenho que treinar bastante, eu tenho que estar focado, é, fazer de tudo na academia para chegar na luta. E não tem erro nenhum. Não importa quem seja, não importa qual a, a divisão, o rank que ele esteja. Eu sempre vou preparar como fosse a minha maior luta. Uh, everybody I fight, I always think of them as the number one contender, as a high level fighter, so I can train hard and go there and win. But I don't, I don't look at ranks, I don't look at their numbers. I just look at them as the best possible opponent, so I can be well prepared to go in there and Jose, how do you feel about the press tour as a whole? Do you think the time in three months out from the fight was a good idea? I think the press tour is a good idea. I think the press tour is a good idea. I think the press tour is a good idea. I think the press tour is a good idea. I think the press tour is a good idea. I think the press tour is a good idea. I think the press tour is a good idea.
dois, três meses antes, foi uma boa ideia? Foi ótimo, né? Eu acho que quando eles colocam bem antes, é, é que a gente volta para o Brasil e tem um tempo longo para a gente treinar, eu acho que isso é muito válido para ambas as partes, tanto para a companhia quanto para a gente lutadores, que isso a gente tem que fazer também para procurar vender a luta. Yeah, I think it's great because uh, we're doing it a little while from the fight, so we have time to go back and train and not do it so close to the fight. And it's good for for both for both parts for the UFC and for us, the athletes, because it promotes the fight and markets the fight, and hopefully we can have a big fight. So I think it's good for everyone. Does he plan on trying on again as well? Is he? Is he planning to take a big win? Pois é, eu ouvi falar bastante, né? eu nunca bebi na minha vida, é... mas lógico, se eu tiver a oportunidade de querer provar sim, eu falo que é a melhor é... do mundo, né? então eu queria provar sim, começar então. a saber o gosto, como é que é. Sim, eu ouvi muitas coisas boas, eu ouvi que é muito bom. Eu não bebo, mas talvez eu possa experimentar, porque de todas as coisas boas que eu tenho aqui, então espero. Ele acha que o if he is beaten, he deserves an immediate rematch. We've seen rematches given for less. He's the most dominating champion, you could argue, in UFC history. He's the only featherweight champion in history. If something does happen, if the unexpected in his eyes happens, is he getting the first shot again? Então, acho que eu não vejo perdendo, primeiramente, eu acho que isso nem passa pela minha cabeça, eu não vejo isso. Eu vejo continuar sendo campeão e, e eu, não, eu não vejo bem assim, né? Então, é assim que eu penso, continuar sendo campeão e eu não vejo o resultado além disso. That's not how I look at it. I look at it as me winning the fight, continuing to be the champion. And that's my only mindset. So I really don't focus on anything else other than that. It's been said that before the first Mendez fight, Jose was bringing in really good college wrestlers from the USA. Does he think he's going to have an advantage um, over Connor in the grappling and wrestling department because people think Irish and Europeans don't have good wrestling? I'm so to Acho que no wrestling eu sempre vou levar vantagem tanto no wrestling quanto no grappling completo. Pelo fato esse foi, foi minha, meu, meu carro-chefe. Então, é, na luta agarrada eu sempre vou levar vantagem, porque isso eu tenho experiência, eu sou luto desde de criança. Mas luta é luta, eu acho que a gente vai procurar. Sim, sim. É, eu subi já que até antes mesmo do, do final já tinha acabado todos os ingressos, então eu fico feliz por isso e estou assim, é, esperando uma coisa bem grande aqui também. Sim, estou muito feliz. Estou esperando algo muito grande. Eu sei que os tickets estão vendidos, então estou muito feliz de terminar aqui e interagir com todos os fãs. He was very excited on the Embedded series the other day to get Brazilian food, to get beans and rice. Um, Dublin actually has 30,000 Brazilians living here and a host of Brazilian restaurants. Does that seem like he wasn't eating too good and he wasn't enjoying himself in the other places? Is he going to relax tonight? Uh, <laughs> Minha, minha diversão vai ser sim fazer um, uma boa refeição à noite e depois voltar, que eu preciso descansar um pouco também. Eu acho que eu preciso descansar por, pelo fato de eu pegar um, um voo longo no outro dia. Mas com certeza sim eu vou ao um encontro brasileiro sim. Eu estou programando isso e espero que a gente tenha uma, uma comida brasileira também, que vai ser, vai ser ótimo. Sim, eu estou tenho um bom dia, uh, uh, interagir com todos os fãs brasileiros. And we'll mostly just relax and prepare because I have a long flight home and just go back. But hopefully, have a good meal tonight, have some fun. Are they giving him the jet to go home? Seria ótimo. Porra nenhuma. Ou não vou comercial normal. No, no, that'd be awesome, though. Primeira classe, mas voa normal. First class, but regular flight. 
Ronaldo, como você se sente uma torcida de 30 mil brasileiros aqui por você? Eu sinto ótimo, acho que graças a Deus a gente tem é, brasileiro em todo lugar do mundo. É, lógico que a gente veio para que a gente fez contatos também, com os professores que dão aula aqui de jiu-jitsu também. A gente sente bastante casa também, tem uma torcida nossa. E se tiver uma segunda luta aqui e você tiver que lutar aqui no Clock Park, como você vai se sentir? Bem também, eu acho que para mim, é, qualquer lugar do mundo onde eu lutar, você vai sentir muito bom. Você teve muito tempo mora aqui? Cinco anos. É, por favor, eu trabalho com a minha mulher, Joana mesmo. Casada aqui, não. Não. É <risos> você? Eu sou. <risos> que pena. Tá vendo? <risos> Hoje é noite, tá? Sim. É, parte. <risos> Isso é ótimo. Ótimo, seja bem-vinda. Obrigado, nada. Eu que agradeço por tudo. Jose, quem você diria que foi o seu melhor lutador no UFC hoje? Eu sou a... Todas. Todas. Mais difícil. Todas as lutas. Todas as lutas são difíceis. Então, todas para mim sempre foram mais difíceis. Eu acho que eu sempre procuro é, me preparar como fosse sempre a maior da história. Todas as lutas são difíceis. Eu sempre me preparo como o maior da minha vida. Você sabe o que tem de bom para fazer aqui? Né? Então, hoje, terça-feira, tem bastante coisa. Tem mesmo? Você quer ir em restaurante brasileiro hoje? Pô, lógico, se tiver. Eu acho que a gente acaba nove horas da noite. Uhum. Aí, depois a gente fica livre. Então, se você quiser, depois eu posso já tentar buscar um restaurante. Quantas pessoas que vão ser? Seis, sete, mais ou menos, eu acho. Porque lá é um lugar bem claro, bem reservado, mas com certeza não é pra você, né? Claro. Se tiver, melhor ainda. Não, é, eu já vou tentar ligar lá, então. Ah, então já é. Já é, estou na espera então. Seu nome? Eloane. Eloane, prazer. Obrigado. Eu ia fazer alguma coisa? Sim, ela vai fazer. Vamos lá, 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 vamos lá